வெல்கம் பேக் டு எபிசோட் ஃபோர் இன் ஜாவா சீரீஸ் போன எபிசோடில் வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன அண்ட் வேல்யூ எப்படி போய் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கல அப்படின்னா மேலே வர்ற கார்டை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று நியூமரிக் அண்ட் இன்னொன்று நான் நியூமரிக் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் புரிஞ்சிடும் ஸோ அதை வச்சு நியூமரிக்னா என்னன்னு யோசிங்க ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் நான் நியூமரிக்னா நம்பர்ஸ் இல்லாமல் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் நியூமரிக் டைப்பில் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரும் நான் நியூமரிக்கில் நம்பர்ஸ் தவிர மற்ற எல்லாமே வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூமரிக் டைப் வேரியபிள்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் போன இதில் மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று இன்டீஜர் இன்னொன்று ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் நியூமரிக் டைப் வேரியபிள்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுலேயும் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று கேரக்டர் இன்னொன்று ஸ்ட்ரிங் இங்கேயுமே இங்கிலீஷ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கேரக்டர் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் லெட்டர் இல்லை சிங்கிள் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்னா கமா செமிகோலன் அதெல்லாம் ஸோ அது எல்லாமே சிங்கிளாக ஒன்றே ஒன்று இருந்தால் அது கேரக்டர் அதே இது குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் சேர்ந்தால் அதுதான் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுலேயும் நம்பர்ஸும் வரும் ஆனால் அதை நம்பர்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அது வந்து ஒரு கேரக்டராக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அ டேட்டா டைப் இங்கே நம்ம ஸ்கூலில் படித்த பிரித்தெழுதுகவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டேட்டா டைப்புங்கிறத பிரிங்க ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா டேட்டாங்கிறது நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதுதான் டேட்டா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஸோ டைப்புங்கிறது நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட டைப் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும்னா போன எக்ஸாம்பிளில் செவன் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஸோ செவனுங்கிறது டைப் வந்து நம்பர் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமோ அதை முன்கூட்டியே கம்பைலர்கிட்ட சொல்லணும் நாம் ஒரு நம்பரை இந்த மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு மெமரியாக அலோகேட் பண்ணு அப்படின்னு இதை ஏன் கம்பைலர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ கிச்சனில் இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட சுகரையும் சால்ட்டையும் ஸ்டோர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன இப்போ கேட்பீங்க சுகரோட கண்டெய்னர் எது சால்ட்டோட கண்டெய்னர் எதுன்னு ஸோ சுகரோட கண்டெய்னரில் சுகரை தான் போட முடியும் சால்ட்டோட கண்டெய்னரை சால்ட் மட்டும் தான் போட முடியும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஸோ இதே தான் இங்கேயும் நம்ம வந்து எதை எங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோங்கிறத முன்கூட்டியே கம்பைலருக்கு சொல்லணும் ஸோ அதை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பைலர் அந்த வேலையை பார்க்கும் நம்ம டேட்டாவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் இப்போது டேட்டா டைப்ஸ்லேயே ரெண்டு விதம் இருக்குது ஐ மீன் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ஓகே இப்போ ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் விச் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எனி அதர் டைப் ஸோ ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் தான் பேசிக்கான டேட்டா டைப்ஸ் இது இல்லாமல் ஜாவாவில் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படி உள்ள டேட்டா டைப்ஸ் தான் இந்த ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் நம்மை போல நெஞ்சம் கொண்ட அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லை தன்னை போல என்னை எண்ணும் நீயும் நானும் ஓர் தாய் பிள்ளை தம்பி உங்கள் உள்ளந்தானே அண்ணன் என்று வாழும் என் சம அண்ணன் தம்பி சென்டிமெண்ட்ஸ் இல்ல ஓகே இதே மாதிரி தான் நம்ம டேட்டா டைப்ஸ்ல அண்ணன் தம்பிங்கன்னு ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க இன்டீஜர் லாங் ஃப்ளோட் டபுள் கேரக்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதை எதுக்கு நான் அண்ணன் தம்பின்னு சொல்கிறேன்னா இன்டீஜருங்கிறது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹோல் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தான் நம்மளால் அந்த நம்பர்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த லிமிட்டை தாண்டி பெரிய டிஜிட்ஸ் லைக் லாங் நம்பர்ஸ் ஃபோன் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்டீச்சரோட அண்ணன் லாங்குக்கு போகணும் இதே தான் ஃப்ளோட்லேயும் ஃப்ளோட்டில் சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அண்ட் அதை விட அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டோட அண்ணன் டபுளுக்கு போகணும் அண்ட் நான் அதே சொன்ன மாதிரி கேரக்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் 
சிங்கிள் கேரக்டர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா கேரக்டருங்கிற டேட்டா டைப்புக்கு போகணும் அண்ட் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை கிளப் பண்ணணும் அப்படின்னா கேரக்டரோட அண்ணன் ஸ்ட்ரிங்குக்கு போகணும் இவ்வளோதான் இது அண்ணன் தம்பி கான்செப்டில் ஞாபகம் வைங்க ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அப்புறமா அண்ணன் தம்பியாக பிறக்காம சிங்கிளாக பிறந்த ஒத்த பிறப்பு ஒன்று இருக்குது அதுதான் பூலியன் ஸோ பூலியனுக்கு வேறு அண்ணன் எதுவுமே கிடையாது பூலியனுங்கிறது ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி லைக் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் அந்த பூலியனுக்கு நம்ம ஸ்டோரே பண்ண முடியும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்கு இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது இன்டீஜருக்கு என்ன நம்பர்ஸ்னாலும் கொடுக்கலாம் ஃப்ளோட்டுக்கு என்ன நம்பர்னாலும் கொடுக்கலாம் கேரக்டருக்கு என்ன கேரக்டர்னாலும் கொடுக்கலாம் சிங்கிள் கோட்ஸில் ஸ்ட்ரிங்குக்கு எந்த ஸ்ட்ரிங்னாலும் கொடுக்கலாம் இந்த குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்னாலும் கொடுக்கலாம் டபுள் கோட்ஸில் பட் பூலியனுக்கு ரெண்டே ரெண்டு டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஒன்று ட்ரூ இன்னொன்று ஃபால்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ஓகே நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இதை ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா டைப்ஸ் அப்படியே டிபெண்ட் ஆன் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் இல்லாமல் இந்த நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் நம்மளால் கிரியேட் பண்ணவே முடியாது இது டேரக்டாக டிபெண்ட் அது இல்லாமல் இந்த நான் ப்ரிமிட்டிவ்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரிமிட்டிவை ஸ்ட்ராங்காக படிக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக செஞ்சு பார்க்கணும் ப்ரிமிட்டிவில் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸை நமக்கு புரியவே முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்க்கு நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கல அதில் உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா சொன்னாலும் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து புரியாது ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அதில் இன்டீஜர் ஃப்ளோட் டபுள் லாங் அப்புறம் இன் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் பூலியன் இது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வச்சே நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஓகே ப்ளூ ஜே ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நியூ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம போன வீடியோவில் பண்ண மாதிரி அதோட டிஃபால்ட் அந்த கிளாஸ் க்ரியேஷன் நமக்கு தேவையில்லாத அந்த அன்வான்டட் கோடு எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிடுங்க நான் இப்போ கிளியர் பண்ணுறேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கேன் நீங்களும் சைட் பை சைட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் இன்ட் ஏ ஓகே இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏங்கிற ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அந்த வேரியபிள் வந்து இன்டீஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லி கம்பைலருக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்படி தான் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா டைப் இருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட வேரியபிள் நேம் இருக்கணும் இது இதோட சின்டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலர்கிட்ட ஏங்கிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் அலாட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் அது கீழேயே ஏ ஈக்குவல் டு செவனு போன எக்ஸாம்பிள் நான் போன வீடியோவில் பண்ண எக்ஸாம்பிளை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் இவ்வளோதான் இது தான் அங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கும் போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் செவன் வந்து ஏங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போது அந்த ஏவை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணிக்கோங்க ரன் பண்ண பழைய போன ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் செவன் ஓகேவா ஏவை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நான் செவனை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டிட்டேன் ஸோ இதுக்கு பேர் டிக்ளேரிங்க வேரியபிள் நம்ம வந்து வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் என்னவா டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இந்த வேரியபிள் இன்டீஜர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அண்ட் டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஏல செவன் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு பேர் அசைனிங்க வேல்யூ இதுதான் இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷனோட நேமு ஓகே இங்கே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்னா இன்ட் பி ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு நான் இங்கே கொடுக்குறேன் 
போன எக்ஸாம்பிளில் நான் ஃபஸ்ட்டு இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அசைன் பண்ணேன் இங்கே டேரெக்டாக இன்ட் பி ஈக்குவல் டு செவன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கு பேர் இனிஷியலைசேஷன் அதுக்கு பேர் டிக்ளரேஷன் இதுக்கு பேர் இனிஷியலைசேஷன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே பி டிக்ளேர் பண்ண கையோட அதுக்கு வேல்யூவே அசைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கு பேர் நான் அதனால தான் அதுக்கு பேர் இனிஷியலைசேஷன் இதை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டார்டிங் இது வந்து செவன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் பட் எப்போவுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது அதோட டிஃபால்ட் வேல்யூ வச்சு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டீஜர் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா அதை வந்து ஜீரோவை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் இதே வேரியபிளை ஏ பின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதே வேரியபிளை நீங்கள் திருப்பி யூஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் தெரியாமல் கார்பேஜ் வேல்யூ வந்து உக்காரும் போன ப்ரோக்ராமில் இருந்த வேல்யூஸ் இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே ரன் பண்ண ப்ரோக்ராமில் இருந்த மெமரியில் இருக்கிற வேல்யூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இந்த ப்ரோக்ராமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த டைமில் நமக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த வேல்யூ வந்து உக்காருது அண்ட் இந்த வேல்யூனால தான் மொத்த எரருமேன்னு ஸோ இப்படி நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்காண்டியே நம்ம எப்போவுமே ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணிடணும் ஸ்டார்டிங்லேயே வித் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் அசைனிங் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம வந்து வேல்யூவாக அசைன் பண்ணிடுறது நெக்ஸ்ட் இதையும் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இங்கே செவன்ட்டி செவன்னு வந்திருக்கு இது எதனால் அப்படின்னா ஓகே நான் ப்ரோக்ராம்லேயே காட்டுறேன் இங்கே நல்லா பாருங்கள் நம்ம சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்னு போட்டிருக்கோம் நான் போன வீடியோலே சொன்னேன் எல்லன்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கெர்சர் அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும்னு இப்போ பாருங்கள் செவன் செவன்னு ரெண்டு லைனில் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைனை பிரிண்ட் பண்ணதும் கேர்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் லைனுக்கு கொண்டு வந்துடும் அந்த எல்லன் போட்டதுனால பிரிண்ட் எல்லன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அடுத்து இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு லேர்னிங் இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோட் போட்டு பார்ப்போம் ஃப்ளோட் சி ஈக்குவல் டு செவன் ஓகே இங்கே ஏன் எரர் வருது அப்படின்னா இங்கே நம்ம எப்போவுமே ஃப்ளோட் க்ரியேட் பண்ணும்போது எஃப்ங்கிற லெட்டரை லாஸ்ட் அந்த நம்பருக்கு எண்டில் ஸ்டோர் ப போடணும் ஒய் பிகாஸ் நம்ம கொடுக்குற நம்பர்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் நம்பர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டபுள்னு கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் எரர் வந்துச்சு இப்போ நான் வந்து எஃப் போட்டதுனால ஓகே ஆகிடுச்சு டபுளுக்கு நான் அது போடவே இல்லை அண்ட் லாங் எல் ஈக்குவல் டு நைன் இங்கே வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டீஜர் தான் ஸோ அது எடுத்துக்கிறது லாங்னே எடுத்துக்கிச்சு இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைனா நீங்கள் திரும்ப 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 நாலு டைம்ஸ் எழுதி இப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் பட் இது இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு வே சொல்லி தரேன் இத்தனை சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் எழுதாமல் ஒரே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லனில் நம்ம மொத்த வேல்யூவையும் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு இப்போ சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அது கூடவே சேர்ந்து டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் டபுள் கொட்டேஷன்னா ஸ்ட்ரிங்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்குற எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட நம்ம இன்னொரையும் ஆட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரி இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்ட்ரிங் தான் கடைசி ஸோ சிங்கிற அந்த வேரியபிளை போட்டோன்னா அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ அந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம மற்ற இதுக்கும் போட்டுட்டு இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா ஒரே லைனில் அத்தனை சிஸ்டம் டாட் ஓடர் பிரிண்டில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஒரு லைன்லேயே நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பூலியன் வேல்யூவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பூலியன் ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு ட்ரூ நெக்ஸ்ட் கேரக்டரும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கும் பார்ப்போம் கேரக்டர் பி ஈக்குவல் டு நான் சொன்ன மாதிரி கேரக்டர்னால் சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு தான் ஒரு கேரக்டரை நம்ம கொடுக்கணும் 
சிங்கிள் கோட் போடாமல் கொடுத்தீங்கன்னா எரர் வரும் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்குக்கும் ஸ்ட்ரிங்குன்னு போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நம்ம கொடுக்கணும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் கொடுக்கணுமா ப்ரோ சிங்கிள் கேரக்டர் கொடுத்தா அது வந்து ஸ்ட்ரிங் கிடையாதான்னு கேட்டிங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாலும் சரி குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி எதை கொடுத்தாலும் அதை ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணும் வேறஸ் நீங்கள் கேரக்டர்னு போட்டு சிங்கிள் கோட் போட்டு அதுக்குள்ளே குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் ஆகாது ஒரு கேரக்டராக தான் கன்சிடர் ஆகும் ஓகே இது நம்ம இப்போ பிரிண்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ப்ளூலியன் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணோமோ அதை எல்லாமே திருப்பி ரிட்ரைவ் பண்ணி அதை நம்ம பிரிண்ட்டும் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் அந்த வேரியபிள்ஸ் எதுக்காக நம்ம டேட்டா டைப் வச்சு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அண்டு அதை எதனால் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் அண்டு வேரியபிள்ஸ் வச்சு நம்ம இதுக்கடுத்து ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெடியாக இருங்க நான் இதுக்காகவே ஒரு டிஸ்காட் சேனல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா நானும் மற்ற யூடியூபர்ஸ் மாதிரி சும்மா வீடியோ போட்டுட்டு அண்ட் அதுக்கடுத்து உங்களை கைட் பண்ணாமல் இருந்தேன் அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காது ஸோ உங்கள் கூடயே சேர்ந்து கைட் பண்ணுறதுக்காண்டியும் நீங்கள் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸை நான் பார்க்குறதுக்காகவும் அந்த டிஸ்கார்ட் சேனல் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே அங்கே அப்லோட் பண்ணலாம் நானுமே அங்கே சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒர்க் மாதிரி கொடுப்பேன் நீங்கள் அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை செப்பரேட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு திரும்ப அதே டிஸ்கார்ட் சேனலில் போடுங்க நான் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ரியாக்ட் பண்ணுவேன் எதுவும் டவுட்ஸ்னாலுமே நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் நான் டைம் கிடைக்கும் போது அதுக்கு ரிப்ளையும் பண்ணுவேன் ஸோ தேட் நம்ம கனெக்ட் ஆகியே இருப்போம் அண்ட் யாரெல்லாம் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் எல்லாருமே க்ரோவும் ஆவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணு